，你现在感觉怎么样？啊，感觉怎么样？嗯、哦，我我在想，舅舅会怎么怎么应付没有爸爸妈妈？对啊、嗯，但是我觉得他通常应该是没有问题。我们刚才呢，把我们家的宝宝托婴给教会的师母。因为我们现在要去以色列的外交部，为什么宝宝不能去呢？主要是因为，呃，在外交部，我们等一下会看到很多关于十月七号大屠杀的东西。外交部就在前面，之前跑马拉松的时候有经过，介绍过给大家。你有想救救吗？对，有啊。前面的是人质的海报。他们的家人一定也很想念他们。不过了，快要两百天了，他们还在加沙。这里是外交部的门口，在外交部的大厅有一个展览，在强调十月七号的时候，妇女受到的性侵和伤害。艺术家就是用这样的方式来记录和纪念十月七号所发生的事。你们可以看这些的照片，也来体会，呃，艺术家想要表达的。这三张是最强烈的画作。那这个艺术展示品呢，是结合科技。如果你把手机放在城市的门子上面，就会跳出影片连接，让你知道在那个城市十月七号的时候发生了什么事。那接着我们就来看哦，十月七号那天在音乐季的影片。但是我们看的第一个影片呢，是用小朋友的角度来看十月七号的战争。那这个小朋友就跟妈咪说。妈咪，我睡不着，那个火箭炮能不能伤害到乌龟？那乌龟既然它有一个乌龟壳的话，是不是就不会被火箭炮伤害？那妈妈就，那妈妈就说乌龟还是会受伤。那小朋友就说，那刺猬呢？刺猬它这么多次，那火箭炮它射出来的东西是不是就无法伤害刺猬？因为刺猬已经有刺啦。然后妈妈说，刺猬还是会受伤。然后小朋友说，那所以刺猬跟乌龟都会死掉吗？然后妈妈就说，他们会找到方法保护自己。然后乌龟和刺猬碰到火箭炮的几率是非常的低的。然后小朋友就说，那人呢？火箭炮会伤害人吗？妈妈就说：“你可不可以想别的事情呢？想好的事情，去想好多的冰淇淋。”小朋友就继续问妈妈说：“你还没有回答我，回答我这场战争是怎么开始的？”然后这个妈妈就把话题又扯开。因为大人没有所有事情的答案，大人也还没有准备好去跟孩子们去讨论这样子困难的事情，所以这个影片呢，就只是一个暖身。因为接下来看的影片更让人难以接受。外交部安排了一个音乐节的幸存者和我们见面，分享他的经历。We knew about this party like a few months ahead, and we really we bought tickets like two months in advance. And we spoke about it nonstop. Everybody was really just excited about this party. And I mean, it wasn't as big as the ones that are abroad, but it was supposed to be around 24 hours.、Uh, it started at、um, 10、uh, on Friday night, and it was supposed to end at like、uh, 7 or 6、uh, the day afterwards. In the evening. The thing about these types of parties, it's called nature parties, is that、um, first of all, they do it in the nature, like in it, not in like areas where there are、um, uh, civilization, <laughs> like in woods or places like that, because they want well, they they want to have the experience of like being free and putting the music on full volume and、uh, and another concept is that they let no they let you know about the location.、Um, A few hours before the party, 
nobody knows exactly when hmm. where that, the, the that was going to most of the nature parties are not confirmed by the police or the authorities so they don't let know of the location uh, so people will, won't tell it to the police because if the police find out they go to the party this specific party was approved it was approved uh, there were police officers there there were a lot of um, security everything was approved by the authorities and everything with the idea um, but just because it's still the, the concept of a nature party, then that's why they did, didn't let know all the people um, a few days before. They just gave us the location uh, at 10, 10 p.m. That's what eight. she said. She yes. said they changed it. But yes, it was supposed to be in the, in the north. Hmm. And not because of that. They thought that there was going to be thing, things happening in the north. And they said, okay, there it's safer in the south because we're full of uh, uh, bases and IDF soldiers that are around there. And it somehow got, fell in, in between the chairs, I guess. But um, Supernova 就是音乐季的名字。那这部纪录片呢，是由一个德国的导演所制作的。叫做《Black Sunrise Supernova》。那这部纪录片会和其他可能是由以色列导演所做的纪录片不一样的地方，是在于，因为以色列是一个很小的国家，而这些都是大家的孩子，所以在情感尺度上，他们会避免过度血腥，还有尸体的这些影像。但是德国的这个导演，他就在感情尺度上没有这方面的限制，所以他的素材就会更加的真实贴近当时的现况。那我跟大家一样，之前都有在社交媒体上面看过一些音乐季的年轻人。呃，传出来的影片，可是我从来没有看过这么清楚的一个整理，也没有看过大部分的素材，所以就是在这里跟大家做一个解释。嗯、呃，我这部影片没有收任何的盈利，然后我也是希望你们知道这个纪录片，以后有机会的话可以去看这部纪录片。那他就有采访一些人，他们开开心心的去音乐季。然后从一个空旷的地方，就人潮开始涌进来，大家都很兴奋，在田野竟然有这样子的一个欢乐的气氛，每个人都充满了笑容，每个人都很开心，每个人都充满了爱。那影片一开始就是在采访这些年轻人，你们为什么会去这个音乐季？那当然，也有人觉得说这个位置也太靠近加沙了吧。可是又因为很相信以色列的安全，不觉得说有什么样的事情可以发生。那他们就这样一路跳到早上，最高潮的时刻，当然就是看到日出，天空颜色的变化，让这些年轻人都觉得非常的开心，然后音乐很大声，然后事情就发生了。天空传来许多火箭炮的声音，然后有人告诉 DJ 就先把音乐暂停。那起初呢，大家也没有跑，因为火箭炮通常射一射，然后就会被以色列的铁穹系统拦截。所以有些人就会觉得说，票都已经买了，我钱都花了，或许啊、呃，等一下警察就会把这个已经取消的音乐季。然后又说可以重新恢复了，也说不定。那那些人呢，就没有马上的离开。那音乐季的地点在瑞印，它非常靠近加萨，呃，这是加萨跟这个音乐季地点之间的这个距离，非常的靠近。那这是从哈马斯当时传出来的影片，他们记录了他们是怎么样子突破以色列跟加萨之间这么紧密的围墙，然后当然不只是突破，他们接下来还做了很可怕的事情。那火箭炮只是掩护。最可怕的是，这些恐怖分子，他们发现，在加萨旁边竟然有三四千个年轻人，已经跳舞跳了一整个晚上
，所以哈马斯就把目标锁定在这些年轻人身上，这些手无寸铁的年轻人身上。从音乐季的场地到公路只有一条土路，可是哈马斯恐怖分子就已经埋伏在那个地方，所以一开始想要开车逃离的人就在车子里面中弹，那其他的年轻人才开始意识到，一个是原来前方有恐怖分子，另一个就是他们没有办法开车逃离这个地方，他们必须用脚开始去逃跑，开始为自己的生命去逃跑。在纪录片里面有一个男生，他的朋友已经中弹了。他们本来想要赶快开车逃跑，但是也没有成功。音乐剧的孩子们。根本不知道为什么会有恐怖分子，但就是没命的逃跑，也不知道该往哪里跑，哪里可以做掩护。有些年轻人，他们先跑到屋子里面，啊，希望这个地方可以做一个安全的掩护。可是呢，虽然他们有一些人有帮忙看哨，然后有些人他们帮彼此止血，拿腰带做止血，可是。恐怖分子是专程来要这些年轻人的命的，没有要放过他们，所以很快这些帮忙站哨的年轻人就说：“恐怖分子来了，如果你们要活着的话，现在就开始要逃跑。”这些年轻人他们身上是没有带枪的，很多人甚至连自己的鞋子在哪里都找不到。年轻人他们想尽办法找掩护，有些人躲在垃圾桶里面，有些人就躲在不知道什么东西的下面，也有人好几个小时都是躲在流动的公共厕所里面，什么味道都有。后来有路过的警察，他根本不知道这里有音乐季，然后就来帮助这些孩子们。受伤的人反而比较幸运，因为可以提早去医院。纪录片另一个生还者，他描述他当时跟三十个年轻人挤在一个平常只能容纳十个人的防空洞里面。当时大家都在跟自己的父母道别，没有人知道发生了什么事，只知道有恐怖分子。对他们丢手榴弹，对他们开枪，他是抓着别人的身体才活下来。他一抓，他抓到的是脚，已经离开身体了。他抓了很多的身体盖在他的身上，才让哈马斯以为他已经死了。他一辈子不会忘记那间防空洞的血的味道、尿液的味道、身体的液体流出来的味道。我们没有。把影片看完，嗯，因为宝宝哭了，我们要去接他。那我们刚才看了十月七号，嗯，音乐季，然后觉得心情蛮沉重的，很难想象他们经历了这么多。就是刚刚在讨论的内容里面有一个部分，就是应该要让以色列大众看更多。血腥的画面就是有打马赛克，但是是很血腥的画面，还是还是就是不要再继续讲。那因为日子还是要过啊，就是印象很深刻，就是 n u r i 就说他的笑容都是假的，因为他儿子的两个好朋友，最好的朋友，也是死在音乐季的年轻人。有点难去整理，就是想要讲的话。我觉得我很同意，就是现在来到以色列的人，嗯，是没有办法去，嗯，体会十月七号之前的以色列跟现在的以色列有什么不一样。因为，嗯，我我很同意 n u r i t 他说的，就是你看到以色列人他们还在生活，还有笑容，包含他自己。但是这些
，笑容是假的。所谓的假，是因为他们需要戴一个面具才能够生活。才能够继续生活。大屠杀是过了几十年以后，嗯，并不是大屠杀的幸存者不愿意去诉说他们所经历的事情，而是其他的犹太人他们还没有准备好要听，嗯，他们不想要，或者他们心里他们希望说，那你们就是维持好好的样子，你们都已经活下来了，那我们就往前了、啊，你们不要讲。过去那些不好的事情，嗯，我们必须要活下去，我们必须坚强。所以大屠杀幸存者在以色列是一直到，嗯，艾希曼刽子手从阿根廷被，呃、嗯，莫萨德，就是以色列的情报局，呃，引渡回，嗯，偷偷引渡回以色列以后，然后经过审判，然后大屠杀的幸存者。才越来越多来讲述他们所经历的，然后人们才开始知道哇，就是我们只是知道你们经历了很很可怕的事情，可是我们不是真的知道，我们现在才真的知道你们所经历的事情。那今天的这个讨论里面有一点点就是提到这件事情。哦、我们在网络、在社交媒体上面都看到很多啊、哦、，Nova 音乐季这些被杀的人，因为哈马斯他们啊、哦、身上的这些相机都记录了他们是怎么样去啊、哦、去开枪啊、杀人啊、丢呃手榴弹啊等等的，所以大家是知道，可是我们没有看到就是最最最最血腥的画面，因为社交媒体它都还是有一些 sensor。就是，嗯，就是控制，然后再来就是，以色列它是一个很小的国家，就是常常就是有那种好像，嗯，在乡下地方的感觉，就是啊、嗯，透过两三个人你就可以就是认识另一个人，啊、嗯，另一个就是可能本来距离跟你很远的人，因为这个国家就是很小，它的人口很少，所以他们不希望就是把这些。血腥的画面，因为都是谁家的儿子家属，他们还要继续活啊，他们已经很痛苦了，他们不需要更多人再给他们痛苦，然后在现阶段，他们也可能没有办法忍受、承受，因为这些邪恶真的是超过灵魂能够承受的。可是以色列又面临一个难题，就是那我们不把这些影像、照片。分享出去，那人家又说我们在捏造一些事实，我们在编一个故事。但问题就是，这个这个影片很多的，嗯，都是来自哈马斯自己啊。所以，嗯，以色列还需要去诉说，但是要怎么样拿捏，要怎么样让本来不想要听这些故事的人，愿意去知道，愿意去接纳这些事情真的发生。然后也同时是让已经知道，嗯，十月七号大屠杀，啊、呃，在音乐季，在起步之，都有这些无辜的人被杀，哦、嗯，已经知道这些事实的人，那就是要知道到什么样子的程度，那这又是，嗯，也是一个拿捏的一个工作了。那我们也是觉得，到十月底就是几乎都是有一种。喘不过气来，因为每一天都有很多的影像、很多的讯息，然后就是现在这种很沉重的心情，然后后来才看到，哎，以色列人他们很努力的生活，然后确实在社会中，我们是看到人质的海报，但是除非你刻意去特拉维夫啊，然后或者是去博物馆、美术馆，那可能会有一些。艺术的创作，然后会让你去需要去回忆十月七号发生的事情。可是大部分，嗯、呃，以色列的人的生活里面，他们就是照常在过日子，呃，餐厅啊，呃，商店啊，也都还是有打折啊，或者是就是好像在给大家一个感觉是，哎，我们我们好了，我们已经回到十月七号之前了。可是，其实大家心里也有一个默契，就是知道没有我们，我们没有真的好啊。我们
我们在努力。所以我觉得这就是，呃，今天看了看了这一些影像的一个感觉，然后今天也有看了，嗯、呃，一些艺术家在特别针对嗯、呃、哈马斯恐怖分子去嗯、呃、蹂躏女性啊、孩童啊，就是，嗯、呃，因为女性跟孩童通常都是比较脆弱，都是那种。被性侵害的对象，就是很很可怜，嗯，所以嗯，现在是过了半年多，嗯，在接下来会看到更多，就是在艺术方面，在影像方面，嗯，关于十月七号的大屠杀的内容，因为即便没有以色列人会忘记十月七号发生的事情，可是。还是需要去持续的叙说。嗯，有没有好一点呢？